Nu ska vi tillämpa det här med geometriska summan i eh, ett ekonomiskt område. Det som man pratar om annu annuitetslån. Eh, genom ett exempel, vi ska räkna ett exempel bara. Eh, och frågan är då, vilket belopp ska man varje år sätta in på ett konto om vi har räntesatsen 4% för att efter den femte insättningen ska finnas 15 000 kronor på kontot. Eh, då börjar vi med att rita upp en liten bild av vad som händer här. År 0 direkt eller ja så sätter vi in x kronor. Vi vet inte hur många kronor det är. Och det gör vi likadant efter varje år så här. Så vi har år 0, 1, 2, 3 och 4. Direkt efter den fjärde insättningen. Hur mycket har de där pengarna växt till då? Jo, de har ju inte hänt någonting, men vi har ju satt in x kronor och de är ju fortfarande x kronor. De här pengarna då? De här x kronorna som jag satt in där, de har ju växt under ett år. Så de har ju vuxit med 4%. Så det blir gånger 1,04. De där har ju vuxit med 4% och sen 4% till ett år till. Så då blir det upphöjt till 2 där. Och upphöjt till 3 där. Och upphöjt till 4. Och nu ser vi att det här är precis den här geometriska summan. Den som såg ut så här. Nej, inte såg ut så där utan den såg ut så här. A1 eller A gånger K upphöjt till N minus 1 och K minus 1. Så vad har vi i det här fallet? Ja, vi har ju S och det är fem stycken insättningar så F5 lika med A1 eller vi kan till och med skriva in vad vi har för någonting. A1 det är ju den årliga insättningen och den vet vi inte, den är ju X. K det är ju förändringsfaktorn 1,04 upphöjt i åren som är 5 minus 1 delat i 1,04 minus 1. Och nu visste du ju S5. Vi visste ju hur mycket du ska finna. Summan skulle vara totalt. Det ska finnas 15 000. Så då har vi alltså vi börjar här uppe. 15 000 ska vara lika med x som vi inte vet gånger 1,04 upphöj till 5 minus 1 delat i 1,04 minus 1 det blir 0,04 och nu har vi en ekvation vi kan lösa den måste ju bort så vi multiplicerar med 0,04 på båda Sen kan jag ju slå det här om jag vill. Så det är ett sätt. Slå det på räknaren och få någonting här. Men jag vill, jag slår det inte det utan jag vill ha x ensamt. Så jag delar med 1,04 på 5 minus 1 på båda sidor. Så här är x kvar där. Och nu kan jag slå det här. Och det är ju samma sak här att på den här vanliga räknaren som jag har här, den blir lite jobbig att slå på. Så jag slår på en egen. Och då om jag slår det så kommer jag få att ungefär 2769 kommer x att bli. Det vill säga att jag ska sätta in ungefär 2769 kronor varje år på det här kontot för att det ska finnas 15 000 kronor efter den femte insättningen.